భారత రాజకీయాల్లో బాగా ఇప్పుడు ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చినటువంటి చౌకీదారు పదాన్ని నరేంద్ర మోడీ తన ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యటనలో మరొకసారి ఉపయోగించారు ఈ చౌకీదారు చంద్రబాబు నాయుడు మీద ఉన్నటువంటి ఆరోపణలను లేకపోతే అవకతవకలను వదిలిపెట్టడం లేదు కాబట్టి ఆయన భయపడుతున్నారు అని చెప్పారు అంటే నిజంగా చంద్రబాబు భయపడుతున్నారా మీరు భయపెడుతున్నారా చంద్రబాబుకు సంబంధించి ఆయన ప్రభుత్వానికి సంబంధించి మీ దగ్గర ఏమైనా నిర్దిష్టమైనటువంటి ఆధారాలు ఉన్నాయా ఉండి ఉంటే నాలుగేళ్ల పాటు మీరు ఎందుకు వాడుతో కలిసి నాలుగేళ్లకు పైపడి మీరు ఎందుకు వాడుతో సహజీవనం చేశారు కలిసి భాగస్వాములుగా ఉన్నారు ఈ ప్రశ్నలకు ఏం సమాధానం లేదు ఆ రోజుల్లో ఎప్పుడు కూడా బీజేపీ నాయకులు వీటి గురించి మాట్లాడింది లేదు కేంద్రం ప్రశ్నించింది లేదు లేదు పార్లమెంట్లో చర్చల సందర్భంగా చెప్పింది కూడా లేదు జీవీఎన్ నరసింహారావు లాంటి నాయకులు వచ్చి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం మీద మేము చాలా చేయబోతున్నాము అవన్నీ మీరు చూస్తారని చెప్పి ఆయన చెప్పడం నన్ను బెదిరిస్తున్నారు నన్ను అరెస్ట్ చేస్తారా నన్ను జైల్లో పెడతారా అని చంద్రబాబు నాయుడు శాసనసభలో ఆగ్రహించడం ఇవన్నీ మనం చాలాసార్లు చూసాం ఇప్పుడు సాక్షాత్తు ప్రధానమంత్రి వచ్చి ఆ విషయం చెప్తున్నారు అది కూడా ప్రత్యక్షంగా ప్రజల ముందు అంటే నిజంగా బీజేపీ టీడీపీ మధ్య ఏం జరిగింది ఏం జరుగుతూ ఉంది ఏం జరగబోతూ ఉంది మరి ఒక పది పదిహేను రోజుల్లో ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వస్తున్న ఈ సమయంలో ఎందుకు నరేంద్ర మోడీ ఈ విషయాలు చెబుతున్నారు ఇవన్నీ నిజమైతే మిగిలిన వాళ్ళ విషయంలో తీసుకున్నటువంటి చర్యలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎందుకు తీసుకోలేదు తీసుకోకుండా అడ్డుపడేటువంటి శక్తులు ఏవి ఉభయులకు కూడా ఒకటే కార్పొరేట్ అండదండలు ఉండడం వల్ల ఇలా జరిగిందా లేకపోతే కనుక ఒకరినొకరు కప్పిపుచ్చుకుందాం అని చెప్పి మీరు అవగాహనకు వచ్చారా అది ఇది కాకపోతే ఒకరినొకరు బెదిరించుకొని పనులు పూర్తి చేసుకుందాం అనుకున్నారా వీటి వేటికి సమాధానం లేదు ఇప్పుడు నాలుగేళ్ల పాటు నడిచి కలిసి నడిచి ఐదో ఏట విడిపోయి ఒకరి మీద ఒకరు శక్తి కొద్ది దుమ్మెత్తి పోసుకున్నంత మాత్రాన అన్నీ నిజమైపోతాయా నిజా నిజాలు ఎందుకు మీరు పారదర్శకంగా బయటపెట్టరు ఎవరు బయటపెట్టరు చంద్రబాబు నాయుడు తనని ఏ విధంగా బెదిరిస్తున్నారు ఏ అంశాల్లో బెదిరిస్తున్నారు అన్నది ఆయన చెప్పరు ఆయన ఎందుకు భయపడుతున్నారో తమ దగ్గర ఏముందో మోడీ గారు చెప్పరు ఈ దాగుడు మూతలు ఎందుకు ఈ దాగుడు మూతల దగాకూర వ్యవహారం ఎందుకు చేస్తున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్తో అన్నది ఒక కీలకమైన ప్రశ్న ఇది కేవలం బీజేపీ టీడీపీ లేదా మోడీ బాబు జోడీకి సంబంధించింది కాదు జోడీకో విడిపోవడానికి ఇది రాష్ట్ర ప్రయోజనాలకు రాష్ట్ర ఖజానాకు దేశ ఖజానాకు సంబంధించిన అంశం కాబట్టి ఇప్పుడైనా కానీ మోడీ కానీ ఆయన ప్రభుత్వం కానీ లేదు ఆయన సంస్థలు కానీ వాళ్ళు ఏ అంశాలను గురించి మాట్లాడుతున్నారో స్పష్టంగా చెప్పగలిగితే చెప్పాలి చెప్పలేకపోతే మౌనం వహించాలి అలాగే చంద్రబాబు నాయుడు కూడా ఏ అంశాల మీద తనను భయపెడుతున్నారో తనకు ఏ విషయాల్లో తాకిందులు పంపించారో లేకపోతే ఏ ఒత్తిడి చేస్తున్నారో ఆ విషయాలు ప్రజల ముందు పంచుకోవాలి అదేమీ జరగడం లేదు కదా మనం చూస్తుంది రాష్ట్రానికి సంబంధించినవి లేదా ప్రతిపక్షాల విమర్శలు ఈడీ వెళ్ళి కొంతమంది ప్రైవేటు వ్యక్తుల మీద దాడి చేస్తే ప్రభుత్వం ఖండించడం సిబిఐకి సార్వత్రిక అనుమతి నిరాకరించడం ఇట్లాంటివి తప్ప ఇంకేం లేదు ఇవన్నీ కూడా ఏం జరగవు ఎందుకంటే కేంద్రము రాష్ట్రం కూడా కొన్ని రాజ్యాంగ నిబంధనలకు లోబడి వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది పశ్చిమ బెంగాల్లో మమతా బెనర్జీ అంత హడావుడి చేసిన తర్వాత కూడా చివరకు మళ్ళీ ఆ పోలీస్ కమిషనర్ రాజీవ్ కుమార్ సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం షిల్లాంగ్లో వెళ్ళి సాక్ష్యం చెప్పక తప్పనటువంటి పరిస్థితి రెండో రోజు కూడా కొనసాగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ నాలుగేళ్ల పాటు పల్లకి మోసిన ఐదో ఏట ఆగ్రహ దగ్గరలైపోయి ఆందోళనలో జేఏసీల వరకు వచ్చిన చంద్రబాబు నాయుడు రాజ్యాంగ పరిధి నిమించి ఆయన కేంద్రాన్ని ఏం చేయలేరు అలాగే కేంద్రం కూడా రాష్ట్రం ఏదో సామంత రాజ్యం అయినట్టు చంద్రబాబు ఎప్పుడు లోబడి ఉండాలన్నట్టు మిగిలిన వాళ్ళు మాట్లాడకూడదు అన్నట్టు ఎంత హూంకరించినా వాళ్ళు కూడా రాజ్యాంగ నిబంధనల ప్రకారమే వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అందుకని మనము ప్రజలుగా మీడియాగా అడగాల్సింది అడుగుతున్నది చెప్పండి ఏమి మీరు మీ దగ్గర ఏమేమి ఆధారాలు ఉన్నాయి మీరు ఏ అంశాల్లో తప్పు పట్టదలుచుకున్నారు ఒక శ్వేతపత్రం ప్రకటించండి ఉభయులు కూడా ఆ శ్వేతపత్రం చూసిన తర్వాత మేము ఓటర్లుగా ప్రజలుగా మా నిర్ణయాలు మేము తీసుకుంటాము మీడియా కూడా వాటిని పూర్తిగా నివేదించి ప్రజలను నిర్ణయించుకునే ఒక అవకాశం కల్పించవచ్చు అలాగే నేను అనేది మధ్యస్థంగా ఉండేవాళ్ళు మేధావులు లేకపోతే అటు ఇటు చెప్పేవాళ్ళు ఇప్పుడు జేఏసీ పేరుతో చంద్రబాబును పూర్తిగా బలపరుస్తున్న వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ అంశాలకు సంబంధించిన లోత్పాతుల్లోకి వెళ్లాల్సిన అవసరం కూడా చాలా ఉంది ఈ సమయంలో రాష్ట్రానికి రావాల్సిన ప్రత్యేక హోదా నిధులకు సంబంధించి దిగిపోయే ప్రభుత్వం నుంచి రాబోయే పార్టీల నుంచి కూడా హామీలు పొందకపోతే ఇంకెప్పుడు కూడా వాటికి భవిష్యత్తులో అవకాశం రాదు అందుకని దాన్ని ఏమాత్రం పక్కదో పట్టించకూడదు ఏ పార్టీ అయినా ప్రతిపక్షమైన ప్రభుత్వమైన రెండవది బీజేపీ టీడీపీల యొక్క రాజకీయ యుద్ధాన్ని
విధానపరమైన యుద్ధం అయితే అది వేరు అద్వానిని అన్యాయం చేశారు అద్వానిని అన్యాయం చేస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఏమైంది అద్వాని గారు ఏమన్నారు లౌకిక పెద్ద ప్రజాస్వామిక నాయకుడా అది మోడీకి అద్వానికి సంబంధించిన బీజేపీ అంతర్గత వ్యవహారం అది ప్రజలకేం సంబంధం లేదు కాబట్టి రాష్ట్రానికి సంబంధించి మోడీ గారి మీద మీరు ఏ ఏ నిర్దిష్టమైన ఆరోపణలు చేస్తున్నారో మిమ్మల్ని ఏ అంశాల్లో బెదిరిస్తున్నారో మీరు చెప్తే ఆ రోజు ఎన్టీ రామారావు దించేసినప్పుడు నిలబడినట్టుగా మళ్ళీ మీ వెనక ప్రజలు నిలబడతారు అన్యాయం అయితే కాకపోతే దాని మీద రాజ్యాంగ బద్ధంగా న్యాయబద్ధంగా ఏం జరగాలో జరుగుతుంది అంతేగాని ముసుగులో గుద్దులాట్లాగా అటు బీజేపీ ఇటు టీడీపీ అటు మోడీ ఇటు చంద్రబాబు ఒకరినొకరు సవాళ్ళు చేసుకున్నట్టు బెదిరించుకున్నట్టు ఎవరు సీనియరు ఎవరు జూనియరు నాకంటే ఈ విషయాల్లో సీనియర్ అని ఆయన ఎద్దేవ చేశారు నిజంగా నేను ఎప్పుడు సీనియర్ అని నేను అనేవాడు కదా మోడీ గారి చిట్టా మటుకు తక్కువగా ఉందా ఆయన చిట్టా కూడా గుజరాత్లో చాలా ఎక్కువగా ఉంది అది మత కలహాల దగ్గర నుంచి మాఫియా వ్యవహారాల దగ్గర నుంచి కార్పొరేట్ల వ్యవహారాల వరకు చాలా ఉంది లోక్పాలు ఏం లేదు కాబట్టి గుజరాత్లో అవన్నీ అప్పటికి బయటికి కావు కేంద్రంలో కూడా లోకాయుక్త లోకాయుక్త గుజరాత్లో లేదు లోక్పాల్ కేంద్రంలో వేసింది లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఎవరికి వాళ్ళు తమ మీద విమర్శకు వివాదాలకు అతీతులమైనట్టు ఆరోపణ లేనట్టు ఎదుటి వాళ్ళ మీద దాడి వాళ్ళ మీద వీళ్ళు దాడి వీళ్ళ మీద దాడి వాళ్ళు దాడి ఇచ్చేవరకు అది జరిగేది ఏంటి రాష్ట్రానికి ఏమి అదనంగా ఒరిగింది లేదు కాబట్టి ఈ సమయంలో అయినా సరే ఢిల్లీ పర్యటనలో దీక్ష చేయబోయే చంద్రబాబు నాయుడు అయినా సరే ఏ అంశాలు తనను రాష్ట్ర కేంద్రం బెదిరిస్తుంది ఏ ఏ అంశాలు ఉన్నాయి అవన్నీ బయట పెడితే కనుక ప్రజలు ప్రజాస్వామ్యం కోరుకునేవాళ్ళు రాష్ట్రాల కోసం నిలబడేవాళ్ళు దాన్ని తప్పకుండా ఖండిస్తారు ఒకవేళ అది మరొక విధమైంది అయితే మోడీ కనుక నిజంగా ఆయన దగ్గర రాజ్యాంగబద్ధమైన ఫిర్యాదులు సాంకేతికమైన లోపాలు ఆయన దృష్టిలో ఉంటే ఆయన కూడా వాటిని బయట పెడితే వాటి మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కూడా అడగడానికి వీలుంటుంది అంతేకాని కేవలము వాగా డబ్బులతో ఎన్నికల చర్చను ప్రజల దీక్షను తప్పుదో పట్టించడానికి ప్రజలను పక్కదో ప్రజలను గందరగోళ పరచడానికి ఏ నాయకులు అటు ఇటు ఎవరు ప్రయత్నించినా అది మంచిది కాదు ప్రజలను ఏకోన్ముఖంగా నిలబెట్టి ఏపీకి జరగాల్సిన న్యాయం జరిగినట్టు చూడడమే ఇప్పుడు కీలకమైన అంశమవుతుంది